আমরা আজকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প এটা প্রত্যেকটা পানি কোষেই পাওয়া যায় অ্যান্ড এটা অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে বোঝার সুবিধার জন্য আমরা এটাকে হচ্ছে কয়েকটা ভাগে আলোচনা করব তো প্রথমে যাচ্ছে আলোচনা করব হচ্ছে এটার ইন্ট্রোডাকশান নিয়ে তারপরে কথাবার্তা বলবো হচ্ছে এটার স্ট্রাকচার নিয়ে তারপরে কথা বলবো হচ্ছে এটার ফাংশানস রেগুলেশানস নিয়ে অ্যান্ড এটার বিভিন্ন রোল নিয়ে ওকে প্রথমে হচ্ছে আমরা ইন্ট্রোডাকশান দিয়ে শুরু করি তো এটা যদি একটা প্রাণীকোষ হয় তাহলে এটার মেমব্রেনে হচ্ছে একটা ইন্টিগ্রাল প্রোটিন থাকে যেটাকে হচ্ছে সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প বলা হয় এই সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্পটা মূলত যে কাজটা করে সেটা হচ্ছে তিনটা সোডিয়াম আয়নকে বাইরে পাঠায় দেয় এবং দুইটা পটাশিয়াম আয়নকে ভিতরে নিয়ে আসে এই কাজটা করার জন্য এটা একটা এটিপি ভেঙ্গে একটা এডিপি তৈরি করে যেহেতু এটা এটিপিকে ইউজ করে সেহেতু এটাকে বলা সোডিয়াম পটাশিয়াম এটিপি এইস তো এটা দ্বারা যেটা হয় সেটা হচ্ছে সেলের ভিতরে হচ্ছে পটাশিয়াম আয়ন বেড়ে যায় অ্যান্ড হচ্ছে এক্সট্রা সেলুলার পোষণ অর্থাৎ সেলের বাইরে সোডিয়াম আয়ন বেড়ে যায় যেহেতু সেলের ভিতর হচ্ছে পটাশিয়াম আয়ন বেড়ে যায় সেহেতু সেলকে বলা হয় ব্যাগ অফ পটাশিয়াম অ্যান কোনো কারণে যদি এই সেলটা রাপচার হয় অ্যান পটাশিয়ামগুলো বের হয়ে রক্তের মধ্যে চলে যায় তখন হচ্ছে এটা কার্ডিয়াক অ্যারিদমিয়া করতে পারে তো এই সেলটা ভেঙে যেতে পারে বিভিন্ন কারণে যেমন বার্ন হতে পারে সেটা হচ্ছে ক্রাশ ইঞ্জুরি হতে পারে সেটা হতে পারে সেপ্টিসেমিয়া সেটা হইতে পারে হেমোলাইসিস একটা কথা বলে রাখা ভালো যে আমাদের দেহে যে এটিপি তৈরি হয় তার ফিফটি থেকে সেভেন্টি পারসেন্ট এটিপি হচ্ছে এই পটাশিয়াম পাম্প ইউজ করে এখন আমরা এই ইন্টিগ্রাল প্রোটিন অর্থাৎ সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্পের স্ট্রাকচার নিয়ে একটু কথাবার্তা বলি প্রথমে আমরা হচ্ছে এই ইন্টিগ্রাল প্রোটিনের স্ট্রাকচারটাকে একটু জুম আউট করি অর্থাৎ বড় করে দেখি তাহলে যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে যে এই ইন্টিগ্রাল প্রোটিনটা দুইটা ইউনিট নিয়ে গঠিত সেই দুইটা ইউনিটকে বলা হয় হচ্ছে গ্লোবিউলার প্রোটিন ইউনিট একটা হচ্ছে আলফা ইউনিট আর একটা হচ্ছে বিটা ইউনিট আলফা ইউনিটটা সাইজে অনেক বড় এটা প্রায় হাজার কিলো ডালটনের মতো আর বিটা ইউনিটটা তুলনামূলক ছোট এটা হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার কিলো ডালটনের মতো এই আলফা মলিকুলটা সেল মেমব্রেনকে প্রায় দশ বারো মতো ক্রস করে অ্যান্ড এটার অ্যামাইনো গ্রুপ অ্যান্ড হচ্ছে কার্বোক্সিল গ্রুপ দুটোই হচ্ছে ইন্টারনাল দিকে থাকে অপরদিকে বিটা যে ইউনিটটা আছে সেটা সেল মেমব্রেনকে মাত্র একবার হচ্ছে ক্রস করে এটা খুবই ছোটো একটা মলিকুল অ্যান্ড এটার সবগুলো কাজকর্মই হচ্ছে মেনলি আলফা ইউনিটকে হেল্প করা যেমন এটা হচ্ছে আলফা ইউনিটে যে ফোল্ডিংসগুলো আছে এই ফোল্ডিংসগুলো তৈরি করতে সাহায্য করে তারপর হচ্ছে এটা রাইবোজম থেকে আলফা ইউনিটকে ট্রান্সপোর্ট করতে সাহায্য করে তারপর হচ্ছে সেল মেমব্রেনের কোন জায়গাটাতে আলফা ইউনিটটা বসবে সেটা ঠিক করে দেয় তারপরে হচ্ছে এবং ফাইনালি যে কাজটা করে সেটা হচ্ছে যে সেল মেমব্রেনের মধ্যে আলফা ইউনিটটাকে ফিক্স বসায় রাখতে সাহায্য করে অপরদিকে সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্পের যে কাজগুলো আছে যেমন সোডিয়ামকে বের করা পটাশিয়ামকে নিয়ে আসা এটিপি ভাঙ্গা এই সবগুলো কাজই হচ্ছে আলফা ইউনিট একাই করে ওকে এখন আমরা সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্পের ফাংশন নিয়ে একটু কথাবার্তা বলি সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প যে কাজটা করে সে হচ্ছে তিনটা সোডিয়ামকে সেলের বাইরে পাঠায় দেয় এবং দুইটা পটাশিয়ামকে সেলের ভিতরে নিয়ে আসে আমরা জানি যে সেলের বাইরে সোডিয়ামের কনসেনট্রেশান বেশি থাকে প্রায় ফর্টি মিলি ইকুইভ্যালেন্ট পার লিটার পর্যন্ত থাকে অ্যান্ড সেলের ভিতরে পটাশিয়ামের কনসেনট্রেশান বেশি থাকে সো সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প যে কাজটা করে সেটা হচ্ছে সে কনসেনট্রেশান গ্রেডিয়েন্টের অ্যাগেনস্টে গিয়ে সোডিয়ামকে বাইরে পাঠায় এবং পটাশিয়ামকে সেলের ভিতরে নিয়ে আসে যেহেতু সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প কনসেনট্রেশান গ্রেডিয়েন্টের অ্যাগেনস্টে কাজকর্ম করতেছে সেহেতু আমরা বলতে পারি সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট হিসেবে কাজ করতেছে এবং যেহেতু সে এটিপিকে ডিরেক্টলি ইউজ করতেছে সেহেতু আমরা বলতে পারি যে এটা প্রাইমারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট এখন আমরা একটা জিনিস ভালোভাবে খেয়াল করি সেটা হচ্ছে যে সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্পের প্রত্যেকটা পাম্পে তিনটা পজিটিভ আইন বাইরে যাচ্ছে এবং দুইটা পজিটিভ আইন ভিতরে আসতেছে তার মানে একটা নেগেটিভিটি তৈরি হচ্ছে সুতরাং সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প ইলেকট্রোজেনিক ইলেকট্রোজেনিক কথাটার মান হচ্ছে চার্জ ক্রিয়েট করতেছে এখন কথা হচ্ছে এই সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প জিনিসটা আসলে কাজ করে কীভাবে ওকে ফাইন আমরা যদি হচ্ছে এটাকে ভালো মতো দেখি তাহলে হচ্ছে এটার আলফা ইউনিট থাকে এবং একটা বিটা ইউনিট থাকে তো এই আলফা ইউনিটের সাথে প্রথমেই হচ্ছে একটা এটিপি লাগে কেননা হচ্ছে এটিপি হচ্ছে তাকে শক্তি দিবে শক্তি দিলে সে কাজকর্ম করতে পারবে আমরা জানি এটিপিতে হচ্ছে তিনটা ফসফেট থাকে এবং হচ্ছে একটা অ্যাডিনোসিন থাকে ওকে তো প্রথম হচ্ছে একটা এটিপি লাগলো
এটাকে বলা হয় ই1 স্টেজ এরপর যেটা হবে সেটা হচ্ছে এই এটিপিটা ভেঙে এডিপি আলাদা হয়ে যাবে এবং একটা অজৈব ফসফেট আলফা ইউনিটের সাথে থেকে যাবে এবং আলফা ইউনিটকে শক্তি দিবে আলফা ইউনিটকে শক্তি দিলে যেটা হবে আলফা ইউনিটটা হচ্ছে অল্টার করবে অল্টার করে তিনটা সোডিয়াম আয়নকে সেলের বাইরে নিয়ে যাবে এবং সোডিয়াম আয়নের প্রতি তার অ্যাফিনিটি আস্তে আস্তে কমতে থাকবে ওকে এই ঘটনাটাকে বলা হবে যে আলফা ইউনিটের ফসফোরাইলেশন ওকে তো সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্পের মধ্যে যেহেতু ফসফোরাইলেশন ঘটতেছে সেহেতু সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্পকে পি টাইপ পাম্পও বলা হয় এরপর পটাশিয়াম আয়নের প্রতি তার অ্যাফিনিটি আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে অ্যান্ড এটাকে বলা হবে ই টু স্টেজ এরপর যেটা ঘটবে সেটা হচ্ছে যে আলফা ইউনিটটা ফসফেট আয়নকে ছেড়ে দিবে অর্থাৎ আলফা ইউনিটের ডি ফসফোরাইলেশন ঘটবে এবং সোডিয়ামের তিনটা আয়নকে সে ফাইনালি সেলের বাইরে ছেড়ে দিবে এবং দুইটা পটাশিয়াম আয়নকে সেলের ভিতরে নিয়ে আসবে অর্থাৎ সে আবার স্টেজ ই ওয়ানে ফিরে যাবে তাহলে আমরা যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে যে ই ওয়ান স্টেজ থেকে ই টু স্টেজে হচ্ছে ফসফোরাইলেশন হচ্ছে এবং ই টু স্টেজ থেকে ই ওয়ান স্টেজে হচ্ছে ডি ফসফোরাইলেশন আর এটাই হচ্ছে আমাদের এ টিপি এর ব্রেকডাউন সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্পের অনেকগুলো নাম আমরা দেখতে পেলাম এটা হচ্ছে সোডিয়াম পটাশিয়াম এ টিপি এইস আবার আয়ন ট্রান্সপোর্ট আরেকটা হচ্ছে পি টাইপ পাম্প সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প আমাদের প্রত্যেকটা প্রাণী কোষে থেকে অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্ম করে তো তার মধ্যে থেকে আমরা আরও কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিয়ে একটু কথা বলব সেলের ভিতরে অনেক ধরনের মলিকুল থাকে বিভিন্ন প্রোটিন থাকে এগুলো হচ্ছে মেনলি নেগেটিভ চার্জ বিশিষ্ট যে কারণ হচ্ছে সেলটা ওভারঅল একটা নেগেটিভ চার্জ ক্রিয়েট করে রাখে তো এই নেগেটিভ চার্জগুলো হচ্ছে পজিটিভ চার্জকে আকর্ষণ করে যেমন সোডিয়াম পটাশিয়াম তো এই সোডিয়াম পটাশিয়ামের সাথে সাথে হচ্ছে ওয়াটার সেলের ভিতরে প্রবেশ করে সেলের ভিতরে প্রবেশ করে সেলের সোয়েলিং হয় এবং সেল একসময় ফিটে যেতে পারে তো এটাকে হচ্ছে মেনটেন করে সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প যে গাছটা করে সেটা হচ্ছে সে তিনটা সোডিয়ামকে বের করে দেয় এবং দুইটা পটাশিয়াম আমাকে সেলের ভিতরে ঢুকায় যে কারণে সবসময় একটা নেট পজিটিভ চার্জ লস হয় অ্যান্ড এইভাবেই সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প আমাদের সেলের ভলিউম মেনটেন করে আমরা জানি যে আমাদের সেলের রেস্টিং মেম্বারিন পটেন্সিয়াল সবসময় নেগেটিভ থাকে অ্যান্ড নিউরন সেলের জন্য যেটা হচ্ছে মাইনাস নাইনটি মিলিভোল্ট তো এই সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প সেলের মধ্যে নেগেটিভিটি ক্রিয়েট করে হচ্ছে অ্যাকশান পটেন্সিয়ালেও হেল্প করে এটা ছাড়াও সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প বিভিন্ন সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্টেও সাহায্য করে যে এই টিপিটা ইউজ করে সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প কাজ করে সেখান থেকে হচ্ছে আলটিমেট সোডিয়াম গ্লুকোজ সোডিয়াম অ্যামাইনো অ্যাসিড এবং সোডিয়াম হাইড্রোজেন যে কো ট্রান্সপোর্ট কাউন্টার ট্রান্সপোর্ট আছে সেই ট্রান্সপোর্টগুলো হয় দিস ইজ হাউ সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প প্রোভাইডস এনার্জি টু সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট এখন আমরা সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্পের রেগুলেশন নিয়ে খুব সংক্ষেপে কয়েকটা কথা বলব কিছু কিছু জিনিস আছে যেমন থাইরয়েড হরমোন অ্যালডোস্টেরন ইনসুলিন এই জিনিসগুলো হচ্ছে সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্পের অ্যাক্টিভিটিটাকে হচ্ছে বাড়ায় দেয় আবার কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলো হচ্ছে সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্পের অ্যাক্টিভিটিটাকে কমায় দেয় যেমন ডোপামিন সো এটা ছিল সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প নিয়ে আজকের কথাবার্তা আশা করি সবার ভালো লেগেছে এবং সবাই উপকৃত হবে ধন্যবাদ